হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন পাঠশালা বিদিতে সকলকে স্বাগত বাংলাদেশে এই লকডাউন চলাকালীন সময় প্রধানমন্ত্রী যখন ঘোষণা দিল যে সেপ্টেম্বর মাসে শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে তো আমরা আমাদের চ্যানেল পক্ষ থেকে পাঠশালা বিদিতে পক্ষ থেকে আমরা চিন্তা করলাম যে আমাদের যেহেতু আমরা এই চ্যানেলে আগের ভিডিওগুলোতে নবম দশম শ্রেণীর ইংরেজিটা সম্পূর্ণ ইংরেজির দ্বিতীয়বন্ধ সকল বিষয় ভিডিওগুলো দেওয়া হয়েছে সো আমরা সেই কথাগুলো মাথায় রেখে আমরা নবম দশম শ্রেণীর ব্যবসা শিক্ষা বিভাগের সকল ব্যবসা শিক্ষা বিভাগের হিসাব এবং ফিনান্স বিষয়গুলো সকল টপিক আলাদা আলাদা ভিডিও করার পরিকল্পনা নেই সো আমরা আজকে আমরা যেই টপিকটা রেখেছি হিসাব বিজ্ঞানের সেটা হচ্ছে হিসাব বিজ্ঞানের পঞ্চম অধ্যায় আসলে হিসাব বিজ্ঞানের পঞ্চম অধ্যায়টা হচ্ছে হিসাব তো হিসাবটা আমরা কেন আগে নিলাম সেটাও একটু ব্যাখ্যা করি হিসাবটা নেওয়ার একটু কারণ হচ্ছে যে আমরা প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায় যে অঙ্ক গুলো বা হচ্ছে যে তিনগুলো টপিক গুলো পাবো ওই প্রথম অধ্যায়টা অটোমেটিক্যালি রিং করা যায় সো পরের যে হিসাব সমীকরণ গুলো তো ওইগুলো পাড়ার জন্য আমাদের অবশ্যই হিসাব অধ্যায়টা করতে হবে আগে আর আমাদের বই যেভাবেই পঞ্চম অধ্যায় থাক সংসারে বাট আমরা যদি আগে করে নেই হিসাব সমীকরণ টপিকটা যেটা অঙ্ক গুলো আমরা এটা সহজেই বুঝতে পারবো সো আমরা সর্বপ্রথম হিসাব বিজ্ঞান পঞ্চম অধ্যায়টা করব বিকজ অফ এই যে বেসিক যে স্ট্রংনেস ব্যাপার আছে যে আমাদের হিসাব কোনটা কোন হিসাব এটা জানার জন্য অবশ্যই হিসাব বিজ্ঞানের পঞ্চম অধ্যায়টা অবধারিত আমি আশা করি আপনারা প্রত্যেকে যারা এই ব্যবসা শিক্ষা বিভাগে রয়েছে তো আমরা সবাই আমার এই এই টপিকগুলো প্রতিনিয়ত দেখবেন এবং ওই অনুযায়ী পড়াশোনা করলে অবশ্যই আমাদের এই সেপ্টেম্বর হোক যখনই হোক না কেন আমরা আমাদের এই নাইন ক্লাস নাইন এবং নাইন এর টেন এর হিসাব বিজ্ঞান সিলেবাসটা কমপ্লিট করতে পারবো আশা করি আপনারা সকল ভিডিওগুলো দেখবেন এবং এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন আজকে আমরা পড়াবো নবম দশম শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞানের পঞ্চম অধ্যায় তো অধ্যায়টার নাম হচ্ছে হিসাব তো আমরা এই এই অধ্যায়টা পড়ানোর কারণগুলো আমি আগে বলছি যে কেন আগে এই অধ্যায়টা পড়ানো কারণ বেসিকভাবে যদি কেউ হিসাব বিজ্ঞানকে শিখতে চাও অবশ্যই তাকে এই অধ্যায়টা আগে শিখতে হবে আদারওয়াইজ পারা যাবে না তো আমরা আগে জেনে নিই যে হিসাব কত প্রকার আসলে সনাতন পদ্ধতির হিসাব তিন প্রকার একটা হচ্ছে এক সম্পদ দ্বিতীয় দা হিসাব এবং তৃতীয় মালিকানা সত্ত্ব সনাতন আমরা জানি সনাতন পদ্ধতি দুইটা পদ্ধতি ভাবে হিসাব প্রকাভেদ করা একটা সনাতন পদ্ধতি একটা হচ্ছে আধুনিক পদ্ধতি সনাতন পদ্ধতিতে তিন প্রকার ধরা হয়েছে যে সম্পদ হিসাব দা হিসাব এবং মালিকানা সত্ত্ব হিসাব তো আমরা এবার শিখব যে আধুনিক পদ্ধতিতে হিসাব কয় প্রকার আধুনিক পদ্ধতিতে হিসাব পাঁচ প্রকার তো এইভাবে আধুনিক পদ্ধতি এইভাবে বলা হয়েছে যে আধুনিক পদ্ধতি এক সম্পদ হিসাব দুই দায় হিসাব এবং তিন মালিকানা সত্ত্ব হিসাব এই মালিকানা সত্ত্ব হিসাবকে আবার আটটা দুই ভাগে ভাগ করে সেটা হচ্ছে আয় এবং ব্যয় সব মিলিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে হিসাব কয় প্রকার পাঁচ প্রকার সেটা হচ্ছে সম্পদ হিসাব দায় হিসাব এবং মালিকানা সত্ত্ব হিসাব এবং আ হিসাব এবং ব্যয় হিসাব এই আয় এবং ব্যয়কে মালিকানা সত্ত্ব আমরা এই সনাতন পদ্ধতিতে মালিকানা সত্ত্ব হিসাব পড়ছি তো ওই ভাগটাকে আমরা এখানে দুই ভাগ করে দিচ্ছি আর মালিকানা সত্ত্ব যে এখানে উত্তোলনে কিন্তু মালিকানা সত্ত্বের মধ্যে যায় এই জন্য হচ্ছে মালিকানা সত্ত্বটা আলাদা রাখছি সো আমরা আয় একটা ব্যয় একটা এবং মালিকানা সত্ত্ব একটা তো আমরা দুইভাবে বুঝলাম যে আমাদের হিসাব দুই ভাগে দুইভাবে প্রকাবেদ করা যে একটা হচ্ছে সনাতন পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে আধুনিক পদ্ধতি এবার আমরা প্রত্যেকটা এবার আমরা প্রত্যেকটা হিসাবকে আলাদা আলাদা ভাবে শিখবো যেন আমরা কোনটা কোন হিসাব বলতে পারি সো আমরা প্রত্যেকটা আলাদা ভাবে শিখার একটাই রিজন যে আমরা যেন যেহেতু আমরা হিসাব সমীকরণ যখন করব তখন আমাদের কোনটা কোন হিসাবে এবং এটা ডেবিট হলে কি করতে হবে যোগ করতে হবে এবং ক্রেডিট হলে বি করতে হবে এটা তো আমরা অঙ্ক করতে পারি এটা মিলিয়ে এবার আমরা শিখবো যে মূলধন হিসাব মূলধন একটা মালিকানা সত্ত্ব হিসাব মূলধন কি মালিকানা সত্ত্ব হিসাব মালিক প্রতিষ্ঠানকে নগদ অর্থ পণ্য সম্পদ ও সুবিধা প্রদান করলে মূলধন হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হবে মালিক পক্ষকে সম্পদ পণ্য এবং সুবিধা প্রদান করলে মূলধন হিসাবে গণ্য করা হবে কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত ভাণ্ডার থেকে বা ব্যবসা জানবে সব মূলধন তো মূলধন যদি আমাদের একটা প্রতিষ্ঠান বুদ্ধি পায় তখন সবসময় মূলধন ক্রেডিট হয় মূলধন বৃদ্ধি পেলে সাধারণত মূলধন ক্রেডিট হয় এবং মূলধন 
আর রাস পেলে মূলধন ডেবিট হয় মূলধন রাস পেলে মূলধন ডেবিট হয় তো আমরা সাধারণত মূলধন সাধারণত ডেবিট হয় না তো আমরা বোঝানোর জন্য এখানে মূলধন যদি বৃদ্ধি পায় ক্রেডিট মূলধন রাস পেলে ডেবিট ডেবিট কখন হয় না সাধারণত মূলধন ডেবিট ক্রেডিটে হয় তো আমরা এবার দুই নম্বর এবার শিখবো উত্তোলন উত্তোলন সেই মালিকানা সত্য বাট উত্তোলন হচ্ছে মূলধনের বিপরীত প্রতিষ্ঠান হতে মালিক ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নগদ অর্থ পণ্য সম্পদ ও সুবিধা গ্রহণ করলে তাকে উত্তোলন হিসেবে বলে একজন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান যে একটা ব্যবসার মালিক যে যদি ব্যবসা প্রতি ব্যবসা থেকে কিছু তুলে উত্তোলন করে থাকলে উত্তোলন হিসাব বলে উত্তোলন বৃদ্ধি পেলে মালিকানা হ্রাস পায় মালিকানা সত্য হ্রাস পাবে উত্তোলন বৃদ্ধি পেলে মালিকানা সত্য হ্রাস পাবে এবং উত্তোলন হ্রাস পেলে মালিকানা সত্য বৃদ্ধি পাবে তো আমরা আশা করি এইটা বুঝতে পারছি যে উত্তোলন একটা মালিকানা সত্য হিসাব উত্তোলন যদি উত্তোলন কেউ যদি করে তাহলে এটা হ্রাস পায় না উত্তোলন যদি বৃদ্ধি উত্তোলন বৃদ্ধি হলে মালিকানা সত্য উত্তোলন কেউ হলে মালিকানা সত্য কী হবে হ্রাস পায় উত্তোলন যদি কেউ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে করে থাকে তাহলে মালিকানা সত্য হ্রাস পাবে এবং উত্তোলন যদি মানে উত্তোলন যদি না করে যদি উত্তোলন হ্রাস পায় মানে উত্তোলন না করে তার মানে উত্তোলন সাধারণত কারণ তো ক্রেডিট হয় না তো যদি আলফ দুর্ভাগ্যবশত হয়ে থাকে তাহলে আমাদের মালিকানা সত্ত্ব হ্রাস পায় মালিকানা সত্ত্ব থেকে বিয়োগ হবে এই তো সর্বোচ্চই আমাদের হিসাব সমীকরণ অধ্যায়টা কাজে লাগবে এই টপিকটা তিন নম্বরে বলা হচ্ছে নগদান হিসাব আসলে নগদ একটি নগদান হিসাবে একটি সম্পদ হিসাব নগদান একটি সম্পদ হিসাব সম্পদ আমরা সবসময় জানি সম্পদ বৃদ্ধি পেলে ডেবিট সম্পদ বৃদ্ধি পেলে কি ডেবিট আর সম্পদ হ্রাস পেলে ক্রেডিট ধরলাম আমরা ঘরে আসবাবপত্র আছে এটা সম্পদ সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে এই জন্য আসবাবপত্র ডেবিট নগদান ক্রেডিট সেইভাবে ব্যাংক হিসাব ব্যাংক একটা সম্পদ হিসাব ব্যাংক হিসাব হিসাব সম্পদ এটা কিন্তু সেম শর্ত প্রযোজ্য যদি সম্পদ বৃদ্ধি পায় ডেবিট সম্পদ হ্রাস পেলে ক্রেডিট আমরা ব্যাংকে টাকা জমা দিচ্ছি তো ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার ফলে আমাদের কি হচ্ছে ব্যাংকে টাকা জমা হয়েছে আমার অ্যাকাউন্টে তো আমরা এই ব্যাংকটাকে কী করবো ডেবিট করবো এবং আমার যে টাকা চলে গেছে নগদ টাকা এটাকে নগদ দানকে কী করবো ক্রেডিট করবো সো এই জন্যই আমাদের এটা কী হয়েছে নগ যদি আমাদের এই সমস্যা হয়ে ব্যাংক ডেবিট হয় এবং নগদ দান ক্রেডিট হয় আমরা অবশ্যই ডেবিট সম্পদ পাশে ব্যাংকে বৃদ্ধি করবো এবং সংগ্রাম হ্রাস করব তো এইভাবে আমরা বোঝা যায় যে সম্পদ বৃদ্ধি পেলে ডেবিট এবং সম্পদ হ্রাস পেলে ক্রেডিট ক্রয় ক্রয় একটা ব্যয় হিসাব ক্রয় একটা ব্যয় হিসাব আমরা কোনো কিছু ক্রয় করা বলে ক্রয় করার ফলে আমাদের ব্যয় সংগঠিত হয় আমরা আসবাবোধ ক্রয় করি নিত্য মনিহারি ক্রয় করে নিত্য দৈনন্দিন পণ্য ক্রয় করি ক্রয় করার ফলে ব্যয় বৃদ্ধি পায় ব্যয় যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে ক্রয় কি হবে ডেবিট ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ক্রয় ডেবিট এবং ব্যয় হ্রাস পেলে কি হবে ক্রয় ক্রেডিট সেইমভাবে বিক্রয় হিসাব বিক্রয় একটা আয় হিসাব বিক্রয় কী হিসাব আয় হিসাব আমরা যদি মানে বিক্রয় করে থাকি তাহলে আমাদের কি টাকা চলে আসবে আয় বৃদ্ধি পাবে আর আয় আয় হ্রাস পেলে হবে ডেবিট আর আয় বৃদ্ধি পেলে কম কী হবে ক্রেডিট আর সাধারণত বিক্রয় সাধারণত ক্রেডিট হয় যদি কোনো মতে ডেবিট হয়ে যায় তাহলে কি হবে আয় হ্রাস পাবে সাত নম্বরে চলে যাই সাত নম্বরে আসবাবত্র হিসাব আসবাবপত্র একটু বোঝা যায় একটা সম্পদ আসবাবপত্র ধর আমরা ঘরের আসবাবপত্র আনলো তো আসবাবপত্র বৃদ্ধি পেয়েছে আসবাবপত্র বৃদ্ধি পেলে কী হবে অবশ্যই ডেবিট আসবাবপত্র বৃদ্ধি পেলে সম্পদ বৃদ্ধি পেলে ডেবিট এবং সম্পদ হ্রাস পেলে ক্রেডিট সেম শর্ত প্রযোজ্য আট নম্বর ক্ষেত্রে সেম শর্ত যে কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি হিসাব কলকব্জা যন্ত্রপাতি এইগুলো যদি আমরা ক্রয় করে থাকি এগুলো কী হবে ডেবিট কারণ এটা সম্পদ সম্পদ ডেবিট হলে বৃদ্ধি পেলে ডেবিট এবং সম্পদ হ্রাস পেলে ক্রেডিট তো দুইটা একই আগ্রহ সম্পদ কলকব্জ সম্পদ মটর রোলি সম্পদ এগুলো সাধারণত সম্পদ এগুলো যদি আমরা ক্রয় করে থাকি বা বাসায় এনে থাকি তাহলে এটাকে কি হবে ডেবিট হবে তো আমরা নয় নম্বরে চলছে ক্রয় ফেরত বা বই ফেরত ক্রয় ফেরত এখন ক্রয় ফেরত হচ্ছে ক্রয়ের বিপরীত ক্রয় সাধারণত আমরা কী করি ডেবিট এই ক্রয় এটা কী হবে ক্রেডিট তার মানে এটা কি একটা ক্রয় ফেরত একটা ব্যয় হিসাব ক্রয় যে হিসাব ছিল এটা সেই হিসাবেই বাট হচ্ছে উল্টা হবে মানে কাজগুলো উল্টা ক্রয় ফেরত ডেবিট ক্রয় যদি আয় বই ফেরত ক্রয় ফেরত আরেক নাম কি বই ফেরত এগুলো কি হিসাব ব্যয় হিসাব ব্যয় বৃদ্ধি পেলে কি হবে ব্যয় সারা জীবন যদি বৃদ্ধি পায় ডেবিট আর ব্যয় হ্রাস পেলে ক্রেডিট ব্যয় হ্রাস পেলে ক্রেডিট ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ডেবিট সেইমভাবে বিক্রয় ফেরত বিক্রয়ের বিপরীত বিক্রয় বিক্রয় হচ্ছে ক্রেডিট বিক্রয় আয় বিক্রয় ফেরত পাওয়া যাবে 
পানাদার ও প্রদ হিসাব পানাদার ও প্রদ হিসাবে এটা তো দায় পানাদার বা প্রদ হিসাব আমরা নবম দশম শ্রেণী কিন্তু পানাদার ব্যবহার করব আমরা যখন ইন্টারমিডিয়েট উঠব তখন এই পানাদারকে প্রদ হিসাব নামে বলবো আর এই অনেক ক্ষেত্রে নবম দশম শ্রেণী ক্ষেত্রে প্রদ হিসাব দিয়ে আসে সো আমরা দুইটাই জেনে রাখবো যাতে আমরা সহজেই বুঝতে পারি সো আমরা জানি যে পানাদার প্রদ হিসাব দায় হিসাব আমরা জানি দায় যদি এইগুলো যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে ক্রেডিট হবে এই দায় বৃদ্ধি পেলে কি হয় ক্রেডিট এবং দায় হ্রাস পেলে ডেল সেম একই ভাবে অন্য দিক দিয়ে যে বারো নম্বরে বলা আছে যে দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাব দেনাদার আরেক নাম প্রাপ্য হিসাব দেনাদার আরেক নাম কি প্রাপ্য হিসাব যে সম্পদ দেনাদার সম্পদ হিসাব সম্পদ বৃদ্ধি বিল ডেবিট সম্পদ হ্রাস পেলে ক্রেডিট এবার আমরা দেখবো তেরো 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 নম্বর প্রদয় বিল প্রদয় বিল কি দায় হিসাব প্রদয় অর্থই মানে দায় প্রদয় বিল দায় হিসাব দায় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট দায় হ্রাস পেলে ডেবিট এবার আমরা দেখবো চোদ্দ নম্বর চোদ্দ নম্বরে দেখবো যে প্রাপ্য বিল সম্প্রাপ্য বিল একটা সম্পদ প্রাপ্য বিল কি সম্পদ সম্পদ বৃদ্ধি পেলে ডেবিট সম্পদ হ্রাস পেলে ক্রেডিট তোমরা পুরো নম্বর চলে যে পুরোটা দেব মজুদ পণ্য হিসাব মজুদ পণ্য একটা চলতি সম্পদ মজুদ পণ্য কি একটা চলতি সম্পদ আমরা সর্বান এটা সম্পদ তারপরে সেম নিয়ম যদি এই মজুদ পণ্যটা বৃদ্ধি পায় তাহলে ডেবিট হবে আর মজুদ পণ্য হ্রাস পেলে ক্রেডিট হবে তো আমরা ষোলো নম্বরে চলে যাই ঋণ হিসাব ঋণ একটা দা হিসাব ঋণ কি দা হিসাব ঋণ মানে হচ্ছে আমরা কারোর কাছ থেকে কোনো কিছু ধার নেওয়াকে বলা হয় ঋণ তো ঋণ হিসাবে একটা দা হিসাব দায় বৃদ্ধি পেলে আমরা আগেও বারো বলছি আগে নিয়মিত দায় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট দায় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট এবং দায় হ্রাস পেলে ডেবিট আবার মুখস্থ করতে হবে ঋণ দা হিসাব দায় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট দায় হ্রাস পেলে ডেবিট আমরা যদি এই সহজ কথাটা মনে রাখি হিসাব সমীকরণ আমাদের জন্য পানি হয়ে যাবে সতেরো নম্বর দেখিন যে বিনিয়োগ বিনিয়োগ একটি সম্পদ হিসাব বিনিয়োগ কি সম্পদ হিসাব তো সেই শর্ত প্রদ সম্পদের ক্ষেত্রে যদি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় কেউ যদি বিনিয়োগ করে তাহলে বিনিয়োগ ডেবিট হবে এবং কি বিনিয়োগ তুলে ফেলে তাহলে বিনিয়োগ ক্রেডিট বা সম্পদ বৃদ্ধি পেলে সম্পদ ডেবিট সম্পদ হ্রাস পেলে সম্পদ ক্রেডিট বেতন আঠারো নম্বর থেকে আঠারো নম্বর বেতন ব্যয় হিসাব ব্যয় বৃদ্ধি বেতন যদি বৃদ্ধি পায় ডেবিট হবে বেতন হ্রাস পেলে ক্রেডিট হবে সেম বেতন ডেবিট যদি বেতন পায় বেতন ডেবিট বেতন দিলে বেতন ক্রেডিট উনিশ উনিশ নাম্বারে দেখি যে মনিহারি মনিহারি একটা ব্যয় হিসাব মনিহারি কি হিসাব ব্যয় হিসাব ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ডেবিট ব্যয় বৃদ্ধি পেলে কি হবে আমরা আগেও জানি যে কোনো ব্যয় বৃদ্ধি পেলে মনিহারি মানে হচ্ছে কাগজ কলম পেন্সিল কার্বন পেপার এইগুলো হচ্ছে মনিহারি আমরা যদি এগুলো ক্রয় করি তাহলে আমরা হিসাবে নাম তো মনিহারি মনিহারি যদি ব্যয় হিসাব ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ডেবিট ব্যয় হ্রাস পেলে ক্রেডিট ভাড়া ভাড়া একটা ব্যয় হিসাব সেম সত্য প্রযোজ্য ব্যয় বৃদ্ধি পেলে ডেবিট ব্যয় হ্রাস পেলে ক্রেডিট তো আমরা একটা কথা মনে রাখবো কোনো ব্যয় যদি সংগঠিত হয় ভাড়া মনিহারি এগুলো ব্যয় এগুলো যদি আমরা বৃদ্ধি বা আমরা কাউকে দেই এটা এগুলো হবে ডেবিট কী হবে ডেবিট পরিবহন এই পরিবহন একটা ব্যয় আমরা যদি পরিবহন বা কোনো কিছু পণ্য আনায়ন যাতায়াতের জন্য আমরা আনায়নের জন্য আমরা যে ভাড়াগুলো দিয়ে এগুলো পরিবহন বাড়া পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধি পেলে ডেবিট এবং পরিবহন বাড়া হ্রাস পেলে ক্রেডিট প্রদত্ত সুদ আমরা প্রদত্ত সুদ সেম ব্যয় ব্যয় বৃদ্ধি মানে প্রদত্ত সুদ আমরা যদি সুদ কারো দেই ডেবিট হবে এবং সুদ পাইলে ক্রেডিট হবে সুদ পাইলে কি হবে ক্রেডিট তখন আবার আয় হয়ে যাবে তখন হবে প্রাপ্ত সুদ তখন প্রদত্ত সুদ না হবে প্রাপ্ত সুদ তোমার তেইশ নম্বরে প্রাপ্ত সুদ চলে আসবে তেইশ দেখি প্রাপ্ত সুদ এই যে আমরা সুদ কোনো বিনিয়োগ করছি তারপর সুদ পাইছি এটা হলো আয় তো এই আয়টা যদি আমরা বিনিয়োগ সুদ বেশি পাই তাহলে কি হবে পাইলে ক্রেডিট হবে পাইলে কি হবে ক্রেডিট এবং রাস পেলে ডেবিট হবে যদি এটা কমে যায় তাহলে কি হবে ডেবিট আর যদি এটা বৃদ্ধি পায় তাহলে ক্রেডিট মনে রাখবো আমরা সবসময় আয় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট আয় রাস পেলে ডেবিট কিন্তু ব্যয়ের ক্ষেত্রে পুরোই উল্টা তো আমরা একটা মনে রাখলে দুইটা মনে রাখবো যে আয় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট হচ্ছে কারো যদি কোন টাকা দেয় ও যদি ও আমি ওর কাছে টাকা পাই এখন কিছু টাকা ও আমাকে দিয়ে দিল আর বাকি টাকাটা বলবে যে আমি এটা পরে তোমাকে দিব এখন ও তো আমাকে যে দিবে এইটার যে অনিশ্চয়তা যে এই অনিশ্চয়তার নাম হচ্ছে করিন বা অনাদায়ী পাওনা তো আমরা পঁচিশে চলে আসি পঁচিশে পাওয়া আছে বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন একটি ব্যয় হিসাব 
डेबिटे क्रेडिट तो अवश्य स्थायी सम्पत्ति व्यवहार कर कैक बस व्यवहार कर ह्रास क्षय क्षय मूल्यमान द्राम जो कमे जाए यार नाम हम अवचय तो अवचय साधारण बोलते स्थायी सम्पत्ति क्षेत्र बना जाए चले जाए बकया खरच आसले बकया खरच क्या भाड़ा बकया बकया बेतन बकया मजूरी बकया खरच बकया खरच हल दाय बकया खरच की दाय दाय जो बृद्धि स्टेन शर्त जो बकया खरच बृद्धि पाए कि क्रेडिट दाय बृद्धि पेले क्रेडिट और दाय ह्रास पेले डेबिट दाय ह्रास पेले कि डेबिट तो मैं तिर से चले जाए प्राप्य प्राप्य अग्रिम मन रखब जो अग्रिम प्राप्य प्राप्य आय प्राप्य आय सम्पद प्राप्य आय की सम्पद एखे प्राप्य आय सम्पद अग्रिम आय तो अग्रिम बोलते अग्रिम आय बके आय बके आय सम्पद बृद्धि पेले डेबिट सम्पद ह्रास पेले क्रेडिट अग्रिम खरच सम्पद अग्रिम खरच सेम कथा जो अग्रिम बृद्धि पाए डेबिट हो ह्रास पेले क्रेडिट हो अग्रिम आय दाय अग्रिम आय दायर क्षेत्र जो दाय बला है अग्रिम आय जो बृद्धि पाए डेबिट और अग्रिम ह्रास पेले ना अग्रिम आय बृद्धि पेले क्रेडिट अग्रिम आय ह्रास पेले डेबिट घरेक्ट्रनिक सामग्री गो क्रेडिट तो आशा करी सम्पूर्ण भिडियो सब भारत लगे सो सबा सवधान थकबें सुस्थान कारण ये महामारी अवस्था कारो स्कूल कलेज सब जो बंद सब अवश्य सचेतन थकते हैं सकल ही अवश्य पास असहाय मानुष्टी आ सब उद्धि सहायता करते हैं कारण अने के मुहूर्ते आज जरा दिन आने दिन खाए डेलीवर जाए तो समस्या हे तो एन कर्म दैट्स वाई सहयोग